ജിയാഞ്ചി കിസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചിക്കൻ ടിക്ക റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് സാധാരണ നമ്മളിത് ഓവൻ വേണ്ടേ ഗ്രില്ല് ചെയ്യണ്ടേ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് മടിച്ച് നിൽക്കാറാണ് പക്ഷെ ഓവനും ഗ്രില്ലും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിന്റെ സ്റ്റവ് ടോപ്പിൽ പാനിൽ ഉണ്ടാക്കാത് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ പീസാണ് ഒന്നുകിൽ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ തൈയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ബോൺലെസ് പീസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഒരുപാട് വലുതും വേണ്ട ഒരുപാട് ചെറുതും വേണ്ട എന്നിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഈ ചിക്കൻ മാക്സിമം അതിന്റെ മോയ്സ്ചർ നമ്മൾ കളയണം അതിന് നമ്മൾ വൃത്തിയുള്ള ഒരു തുണിയോ ടിഷ്യോ വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഈ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലുള്ള മോയ്സ്ചർ മാക്സിമം ആയിരുന്നു ഒപ്പി മാറ്റുക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചിക്കനിലുള്ള മോയ്സ്ചറും പിന്നെ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ലിക്വിഡ് പാർട്ടും രണ്ടും കൂടി കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കനിൽ മസാല പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ടിക്കിയും കബാബ് ഒന്നും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഏകദേശം മുക്കാൽ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തിയാണ് ഉണങ്ങിയ ഒലിവേലയ്ക്കാണ് കസൂരി മേത്തി എന്ന് പറയുക അത് ഇതുപോലെ ലീസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞെരടിയാൽ മതി പൗഡർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അരക്കപ്പ് നല്ല കട്ട തൈരാണ് അധികം പുളിയില്ലാത്ത അധികം വെള്ളമില്ലാത്ത നല്ല തൈരാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് മാരിനേഷനിൽ ചേർക്കാൻ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വേണം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സവാള ടൊമാറ്റോ തക്കാളി പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം അത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മൂന്ന് കളറും കിട്ടിയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് കൊടുത്തു ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പച്ച മാത്രമായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു കളർഫുൾ ലുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മാത്രം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ സ്ക്യൂവറിൽ കുത്തിയിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ പീസായിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള സ്ക്വയർ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് മുറിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ വേണം ഒലിവ് ഓയിലിന് പകരം ബട്ടറും നെയ്യൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് സ്ക്യൂവേഴ്സ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇത് ഒരറ്റം കോർത്തിട്ടുള്ള ബാംബൂ സ്റ്റിക്ക് ആണ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ചിക്കനും വെജിറ്റബിളും കോർത്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മസാലകളെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർക്കാം വളരെ ചെറിയ നാരങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരു നാരങ്ങ ഫുള്ള് ചേർക്കാം വലിയ നാരങ്ങയാണെങ്കിൽ പകുതി മതി ഇനി നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള അര കപ്പ് തൈര് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം മസാലയും തൈരും ഒക്കെ നല്ല ഈക്വലായിട്ട് നല്ല മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ബാറ്ററായിട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ബാറ്റർ ഈ മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒരു ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു നുള്ള് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമല്ല വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ലത് കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തി അതാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്തുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു കളർ അതിന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഫുഡ് കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്താലും കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസ് ഇടാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ പീസിൽ ഈ ബാറ്റർ നല്ലപോലെ കവർ ചെയ്ത് ഒരു കോട്ടിങ് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ ഇതിൽ ആ മസാല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടു ടു ത്രീ അവേഴ്സ് മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം ഒരു ടു അവർ എങ്കിലും വെക്കുക നമ്മൾ നാരങ്ങ നീ
നമുക്ക് ഇതൊരു കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് ഓവനിലോ സാധാരണ ഗ്രിൽ ചെയ്യും പോലെ ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതൊന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ നമുക്കൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലോ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദോശക്കല്ലിലോ ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതും ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഓണിയൻ പീസും ക്യാപ്സിക്കം തക്കാളി ചിക്കൻ പീസ് ഇതെല്ലാം കൂടി വൺ ബൈ വണ്ണായിട്ട് സ്ക്യൂബറിൽ കുത്തിയിട്ട് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് വയ്ക്കാം നല്ലൊരു കളർഫുൾ ലുക്കിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയും കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടിക്കൊക്കെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് സ്ക്യൂവറിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബേക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ട്രേ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു റോ റോഡ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചിക്കൻ ടിക്ക കംപ്ലീറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ജസ്റ്റ് ഈ ചിക്കൻ പീസുകൾ താഴെ ഈ അലൂമിനിയം ട്രേയിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഒലിവ് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ചിക്കൻ ഡ്രൈ ആവുന്നത് തടയാൻ പറ്റും കൂടാണ്ട് കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും ഒലിവ് ഓയിലിന് പകരം നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ അതും അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ബ്രഷ് ചെയ്താലും മതി ഇനി നമുക്കിത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ എല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ച് വെക്കണം സ്ക്യൂവേഴ്സ് എന്നിട്ട് അത് ഈ തിരിച്ചു വെച്ച ഭാഗത്ത് വീണ്ടും ഒലിവ് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഓവനിലേക്ക് വെക്കാം ഇനി ഓവനിലല്ലാതെ തവയിൽ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ സ്ക്യൂവറിൽ കുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് അടച്ചു വെക്കാം എന്നാലേ അത് കറക്റ്റ് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ജസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ അതൊന്ന് തുറന്ന് ഇതിലത്തെ ഈ മുടിയിലുള്ള മോയിസ്ചർ കളയണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ ചിക്കനിൽ വീഴും ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സൈഡായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മോയിസ്ചർ ഇത് ലക്ഷം പോലെ ഉണ്ടാകും നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനിതൊന്ന് തിരിച്ചിടാൻ പോവാണ് ഒരിത്തിരി കുറച്ച് ഒരു പോലെ വീണ്ടും ഞാൻ ഇതിന് മുകളിൽ കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇനി മറ്റേ ഭാഗം കൂടി തിരിച്ചിടാം ഇതിപ്പോൾ നാല് ഭാഗം തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇതായിട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു സ്പൂൺ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇതാക്കി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ വെന്തിട്ടില്ല തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് ഫ്ലെയിം വല്ലാതെ ഇല്ലാണ്ട് വെക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ പിന്നെ കൂടുതൽ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാണ്ട് ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും ആവശ്യം എന്ത് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡേ ഇതിൽ തന്നെ കിടന്ന് ആയിക്കോളും ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് കൂടി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവനിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ടിക്കൊക്കെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ സ്ക്യൂവേഴ്സും ഒന്ന് തിരിച്ച് വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ചിക്കൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം ഈ തിരിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടോ ഒലിവ് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഓവനിലേക്ക് വെക്കാം ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വീണ്ടും ഗ്രില്ല് ചെയ്യണം ഇനി ടിക്ക ഓവനിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്താകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ദോശക്കല്ലിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന കല്ലിൻ്റെ ദോശക്കല്ലാണ് വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഗ്യാസിൻ്റെ മുകളിൽ ചൂട
ഒരിത്തിരി ഒലിവ് ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് വീണ്ടും തിരിച്ചിടാം കല്ലിൻ്റെ ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ചൂടായിരിക്കും നല്ല ഭാഗവും തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഒരിത്തിരി കുറച്ചിട്ട് വയ്ക്കാം കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും വേവാൻ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നോളും ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്തുനിന്ന് വാങ്ങാം നമ്മൾ നേരത്തെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ ചെയ്തതാണ് ഇത് നമ്മൾ ദോശക്കല്ലിൽ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ടിക്ക അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ അധികം എന്താ പറയാ കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം അത് യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള തീ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും അതിന് കിട്ടിയിട്ട് ഇത് വേവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു കത്തി എടുത്തിട്ട് കുത്തി നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും കത്തിയോ സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് താഴെ ഉള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗ്രേവി കരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങാ നീര് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ തവയിലും ദോശക്കല്ലിലും ചുട്ടതിലും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങാ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ചാട്ട് മസാലയും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ മാത്രമായാലും മതി നമ്മൾ കല്ലിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് മൂന്നെണ്ണം തവയിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും അതുപോലെ കല്ലിൽ ചുട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ കുറച്ചൊരു ബ്രൗണിഷ് കളറിൽ കരിഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള ഭാഗമുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ മൈക്രോ ഓവനിൽ കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിൽ ഓവനിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഗ്രില്ലിംഗ് എഫക്റ്റിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അധികം കരിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയൊന്നും അല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന പണി തന്നെയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം